Hapo yeye anakukuta hamad wewe unaimba. <laughs> yeye afanyeje? Bwana wewe. Hiyo ni kesi. Anyway, kikao cha matikuu ya burudani kwenye the industry ambapo yeah. uh, huo tunaangalia vitu mbalimbali mbali kwa ajili ya maendeleo ya muziki wetu na sana kwa ujumla sisi tuna deal na Bongo Movie mm-hmm. tuna deal pia na Bongo Flavor tunajua uh, mi mwenye nikiwa ni msanii yeah. natambua elimu za wasanii wengi um, ni finyu ni changamoto ni changamoto mm-hmm. na natambua hata wasanii ambao wako kwenye sheria mm. ni wachache sana na kumbuka dada yake Mike T ni mwanasheria mm. um, ni wachache sana by the way ni wachache mno mm. na ndio maana hata kwenye chama chetu cha muziki wa kizazi kipya tuma mwanasheria mm. ambaye tunamtumia ni huyo bwana ule kana pembeni yako okay mm. hata tukipata jambo lolote mm. huwa wasanii wakiuliza naambia bwana mchakini mloe mm. eh na jamali amua kuwasaidia kuwasaidia huo upande anyway Leo hii tuko na mawakili wawili mmoja anaitwa Crevali Mloe Ndiwa. lakini wakili mwingine anaitwa Levis Limo. Um, hawa ni mawakili ambao tumewaita hapa kwenye kikao chetu cha kamati kuu. Tunajaribu tu kuangalia kuna lugha ambazo wasanii wanakutana nazo kwenye mikataba. Mm. Eh je ni rafiki kwa wasanii ile ni swali lakini pia wasani wetu wanazielewa mm. eh licha kuwa ni rafiki ama si rafiki mm. wasani wetu wanazielewa mm. na wana sheria sasa mnawasaidiaje kwa ku, kwa, ku, kwa kujielezea leo hii yeah. eh kwa sababu tunatambua labda baada ya leo kuna wasanii wanaweza kuwa nasikiliza alafu baada hapo akasema hoja tumtafute mloe ama tumtafute limo mm. ili mradi mambo yaende lakini uh, kingine hao wasanii mm. wanajua umuhimu wa wana sheria mm. ama msanii yeye yeah, anasubiria tu kudaka sehemu ya mtonyo ndio ama mm. kadhurumiwe ende mtafute mwana sheria yeah. lakini mwisho kabisa tunajiuliza wote kwa pamoja mm nini kifanyike kwa jina ndugu wasanii wako hivi yeah bwana mkataba hiyo eh hey, mambo vipi mm. fresh wema eh hey, yeah. kuna milioni tusiende nyingi sana mm. <laughs> kuna laki tano hapa eh hey. hey, eh bwana njoo msaini makubaliano makubaliano msanii unakuta ana manager mm. si ndio ndio ana producer wake na nini lakini kitu kwenye hela hata ule manager huwa aende na washandinga mwenyewe anaenda mwenyewe mm. anaenda na msanii mwenyewe unaweza kukuta hata ukiwa una degree yako yeah. lakini lugha za mkataba mimi navojua na kuwa tofauti yeah. kuweza kuwa kuna vifungu pia ambavyo vina kutaiti moja kwa moja mm. akifika pale ana dai bwana hivi nitaanielewesha tu baadaye nitaupitia nyumbani eh nitaupitia nyumbani <laughs> sehemu hela anatafuta sehemu ya kusaini yeah. anasaini anachukua chake anaondoka mm. tunajiuliza kwanza ndugu ana sheria karibuni sana hapa ndio mjini FM Loi ni mara yako ya pili mm. ulikuja kwenye roundabout mm. lakini sasa leo hii upo kwenye the industry nashukuru mm. sana mm-hmm. karibuni sana tunajaribu kuangalia lugha za kimkataba kwanza nyinyi ni wana sheria mnazielewa mnadhani si tu kwa wasanii kwa watu wote baki zile lugha ni, ni, ni rafiki yoyote kati yenu anaweza kaa au zimewekwa tu kwa sababu tu na msijisikie dhambi pia mkitaja hata Mm. Uh, taasisi mnazotokea. Mm. <laughs> e, kwa sababu pia hii elimu mnayotupatia hapa sisi mnatupatia bure pia. Yeah. <laughs> Karibuni. Asante sana. Mm. Kwa majina anaitwa Claver Mloe, ni wakili wa kujitegemea kutoka ofisi za wanasheria Cosmic Atonis ambao ofisi zetu ziko Makumbusho, Mangatawa, Floa 10. Mm. Kwanza nashukuru kwa kupata nafasi nyingine tena kuwa hapa mjini FM 92.5 FM. Mm. na hasa kuzungumzia vitu vinavyohusu sanaa na sheria. Tukirudi kwa swali ambalo amelizungumzia Uncle Sogidogi kwamba lugha za kisheria kuhusiana na wasanii ziko rafiki. Mm. Kwanza lazima tuelewe mziki kama mziki hii ni biashara ambayo mm. katika biashara lazima kuwa kuwa kuna wachezaji wa aina zaidi ya moja. Kimaanisha mm. anaweza kuepo msanii wanaweza kuwepo watu wanaotaka kuwekeza kwenye mziki lakini pia wanakuwepo wale ambao wanasukuma gurudumu kama mameneja, mm. ma producer na watu wengine. Mm. Ili hao waweze kufanya kazi ni kwamba wanakutanishwa na maelewano au makubaliano. Mm. Sasa ili waweze kuwa na makubaliano kuna vitu kisheria lazima viwe sawa ili yale makubaliano yaweze kuwa na maana au mantiki kulingana na mahusiano yao kibiashara. Mm. Kuna wale ambao wanakuja wanataka kuwekeza kwenye vipaji vya wasanii kuna wale wanaotaka kuja kufanya kuuza mm. zile kazi au kusambaza kazi za hao wasanii kuna hao ambao wanataka pia kuonyesha kama wanaorganize matamasha na nini 
kila mtu anapokutana na msanii au mtu anayehusika katika sanaa ya muziki au movie au vyote vinavyofanana mm. anakuwa ana mahusiano tofauti sasa mm. na kila mahusiano haya mikataba hii inakuwa ina lugha zake tofauti mm. sasa kwa ujumla ni sema kwamba kuna umuhimu mkubwa sana kuwa kuna mahusiano mazuri kati ya watu wanaofanya sanaa au wasanii na watu ambao professionals either watu wa masuala ya fedha au masuala ya sheria kwa nini kuna sababu nzuri sana ku, kuweza kugawana hivi vitengo kuna mtu amesoma sheria kuna mtu amesoma utangazaji kuna mtu amesomea masuala ya fedha na nini mm. maana ni kwamba tunategemeana inapotokea wewe una swala la kisheria sio kwa sababu umesoma masuala ya utangazaji au journalism mm. kwamba unajua kila kitu kuna sehemu utanitegemea na mimi kuna sehemu nitakutegemea wewe kama utategemea kwa kama hivi tunasema mm. leo tunafikisha ujumbe kwenye jamii ndio sasa ni vyema hawa watu washirikiane kwa nini inapotokea kuna mambo ambayo wewe kama msanii hauna uelewa nayo mm. kulingana haimaanishi ni mpombavu mm. lakini wewe una kipaji mwingine ana uelewa kielimu mm. mkishirikiane na maana atakwambia bwana kwenye A na B C maana yake hivi hapa ndio haki zako undo wajibu wako mm. hamna vitu vigumu isipokuwa wasania au wahusika wa hivyo vitu kuupa ku, muda na kuweza kutafuta watu sahihi ambao watawaongoza kwenye ile misingi kwa sababu kila mtu anavyo anaweka hivyo vifungo na maana yake mm. mwekezaji au mfanyabiashara anataka kulinda haki zake au tunasema maslahi yake na wewe msanii unataka kufaidika mm. sasa kuna sehemu nyingi tunasema wanasheria au watu wanaofanya mambo ya sheria wanaweza kaingia na kumsaidia msanii ya kwanza inaweza ikawa ni kulinda haki zake kama msanii au inaweza ikawa ni copyright au brand ye kama yeye kabla hajaingia kwenye hiyo mikataba mwana sheria atakusaidia kukwambia bwana usiguse hapa au gusa hapa na hapa ndio haki yako na utakuwa wajibu wako kulingana mm. na haki zake copyrights na nini kama sheria zinavyosema mm. kuna sehemu nyingine msania atakusaidia sheria atakusaidia ku negotiate hivyo vifungu ili wewe usione vigumu na ukaviona vilaisi mwana sheria atakurahisishia mm. bwana kuna kipengele fulani kinasema fulani fulani na hii sio tu katika wakati wa kusign Mm. Hata wakati mkataba unaendelea mwanasheria wako anakuwa anakukumbusha bwana. Wazungu wanasema KPIs, Key mm. Performance Indicators, kwamba ili uweze kufikia malengo fulani na mikataba fulani wanaangalia vitu fulani. Sasa msanii unaweza kuwa busy kuandaa mziki kufanya vitu vyako vinavyokuhusu wewe kama msanii, mm. ukasahau nini mkataba unafanya. Yale mloko baliana. <laughs> Still mwanasheria anakuepo pale kukukumbusha bwana. Unatakiwa ufanye hivi mfano kwa mwezi, ufanye delivery ya kiasi fulani kwa extent hii. Mwanasheria mm. pia anakuja sehemu unapopata migogoro, umeshindwa mm. kuelewana na mahusiano yenu kibiashara. Mwanasheria mm. atakusaidia ku negotiate hata kufanya mambo ende bila kufika mahakamani au ikishindikana kukusaidia pale kesi yako inapofika mahakamani. Mm. Yeah, nafikiri hiyo ni kwa ufupi. Mpo kumbe wanasheria bwana ni watu tu wazuri tu. Of course. Mimi mimi inabidi tuwakimbilie. Mimi binafsi na kesi moja ambayo sitaki kuizungumza leo hii. Eh. Lakini kiukweli nimekuwa na kama miaka minne mitano hivi mm. ya kujua kwamba watu ni muhimu kuliko hata daktari ambaye anajua afya yangu kwa sababu si kesi za mtonyo. Eh. Yaani ukiwa hata unaumu wa malaria hivi, eh. alafu ukiwa za mtonyo ambao una style kuupata, basi unajikuta oh. unapona, unapona maisha yanaenda. Um, yeah. uh, ume, umezungumza mambo mengi sana mloe mpaka hapo la nadhani kwa msanii yoyote ambaye anasikia mm. atakuwa anajua kabisa kwamba mwanasheria na umu gani kwenye <coughs> maisha yake ya sanaa. Lakini uh, Najaribu tuku nani? Najaribu tuku wale ku, ku, kujiuliza mm. ama niwaulize. Unadhani wasanii wanaelewa? Yaani kwa hatua hii tuliopo maana unajua mm. miaka hivi karibuni ndio tumesikia maua sama sikio kaipeleka kampuni gani? Mm, ilikuwa ni bank by the way. Eh why na mwana FA wame kampuni ya simu. Eh, kampuni ya simu. Mm. Yaani kesi hizi za zimekuja kuwa nyingi sasa hivi za wasanii. Yaani uwezi tu mm. ukalala ukaamka ukatumia kitu cha msanii hivi hivi mm. kinakotokea puani lakini hao ni wachache na wanaodhulumiwa na kuzinguliwa wako wengi sana mm. kuna msanii unakuta msanii alikuwa kwenye lebo fulani aliingia mm. kwa kupiga magoti kafanikiwa jina limekuwa kubwa anataka kujitoa kwenye lebo nao atake ajitoe mm. ni nini yani baadaye unakuwa unasikia mambo mengi sana yanaendelea mm. uh, kwa licho kizungumza mloe limo tuambie unahisi mm, wasanii wetu wanaolewa juu ya hii kwamba nyinyi ni wanasheria na nyinyi ampo tu kwa ajili ya kesi za mirathi kesi za watu kupigana ujumu ke, uchumi ujumu uchumi mpo pia kwa ajili yao wasanii wenyewe wanaelewa juu ya hilo asante sana sogi na omba pia nijitambulishe naitwa wakili Levis Limo 
wakili wa kujitegemea natoka kampuni ya Deogratius Jailibo and Company Advocates. Mm. Ofisi zetu ziko mtaa wa Mindu Upanga. Uh, nirudi kwenye swali lako ni kweli wasanii wengi hawana uelewa na wengi kama ulivyosema wanazuumiwa sana. Na kumbuka kuna kisa kilitokea fikiri kama mwaka jana mwishoni au huyu msanii Chidi Benz mm. alikuwa anadai sio nipe haki zangu sio nipe yeah. mambo ya digital money yes. sasa Chidi Benz ungewahi kumuuliza hata kama amewahi kuwa kwenye simu yake ana namba ya mwanasheria <laughs> hakuna hakuna <laughs> lakini kuna namba za watu wabata hey. yes na na, na wasanii wengi uh, asa kipindi cha nyuma kwa sasa hivi kidogo kuna uelewa mm wa wao kama wanavyosema wanataka tu ile akishaona tu ile akili yake yote inaruka lakini kama alivyosema wakili hapa kuna vitu ambavyo vinaweza kukusaidia wewe uko mbeleni au kwa wakati huo lakini pia ikakusaidia wale ikasaidia wale ambao uko nao kwenye mm. management yako kuna vi, unaweza kuwekewa mkataba hapa wewe kwa sababu tu umeona let's say umeona dola elfu mbili mtu ajaye kushika dola elfu mbili toka ameanza karia yake ya muziki akasaini haraka haraka lakini kuna sehemu kuna kipengele kimewekwa kidogo tu kwamba utakiwi e, kwenda kwenye klabu yoyote mm. let's say mfano huo tu mm. utakiwi mm. sasa kama hicho kitu hujakiona ulisaini kwa sababu una dola 2000 mm. obvious lazima itakuwa affect wewe mm. na itaharibu taratibu wote huo utaanza kustrago kurudi mkae chini hiyo mm. hiyo mm. boss nakumbuka na kwa kwa monaize anaenda uwanja wa taifa wakati kwenye mkataba wake kwenye makubaliano mm. aliambiwa kabisa bwana ukitoka pale ukienda pale hiyo ni kama show mzee wetu unaelewa kwa sababu sima mimi kwa sababu naipenda yanga taifa stadi ah mimi nimeenda kwa ajili ya kwa ajili ya yanga ah ah sisi makubaliano ukishaenda kwenye umati sisi tunahesabu hiyo ni show na show yako bwana wewe ndio ulipie ni dola 2020 kwao tunaomba dola 2020 yetu unaona kwa hiyo na, 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 nafikiri sasa ni wakati wa wasanii wao ku, ku, kukaa karibu au kutafuta wanasheria. Wanasheria sio tu kwa sababu ya kwenda ku, kwenye masuala ya jinai, masuala ya madai, ardhi au mas, ma, mambo mengine yote yale. Mm. Msanii umepata deal lako, umeletwa mkataba kwa sababu kampuni nyingi au investors wengi wanakuja, anakutengenezea mkataba. Mm. Uu hapa. Ni kama mkataba unavoenda benki kukopa, benki wao wenyewe wanakuwekea condition zao. Sasa wewe ukienda kichwa kichwa ukasaini kuna vitu ambavyo utavikuta vitakupetea shida. Lakini ukipata eh, wakili bana wakili nimepata mkataba hapa. Ah, ah nitakwambia no usi usi, usi saini njoo. Let tuangalie tunakaa mezani. Tunapitia kifungu kimoja baada ya kingine. Mm. Tunaangalia hichi kiko sawa hicho kiko sawa. Tunarekebisha. Mm. Kwa sasa mtu ambaye anataka kukuzulumu au kukutengenezea shida kwako mm. ata doubt tarudi nyuma mtaanza mm. tena chini. Kwa hiyo ni vema wasanii wetu wa sasa wakae karibu au wajaribu kuwashirikisha uh, mawakili watawasaidia kwa namna moja ama nyingine. Mm. Kuna, kuna kuna ugumu gani wa nyinyi kufanya kazi na wasanii? No uh, hakuna ugumu unless watu wengi wanakimbia labda gharama. Kwa sababu wasanii mimi nawajua. Mm. Msanii yuko tayari awashe Insta Live. Ana shida? Eh hey, yani ka, ka, kanani kazinguliwa hey. na hii imetokea mara nyingi sana. Yeah. Tumeona Harmonize uh, alikuwa na mchongo wake, mambo ya, 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 ya record label, mkataba yake iliyopita. Lakini anaenda mahakama yake na wakili wake anakuwa ni Instagram. Mm. Anaenda Instagram live. Mm. Anatafuta sympathy ah. yake pale analia, anazungumza. Kila kitu anasema. Alafu baada ya hapo mm uskini naendelea Manelea. lakini sasa um, labda siku leo ulikuwa unaelekea upande upi nilichokuwa nakiangalia ni kwamba hawa wanafanyaje kazi kwa sababu msanii mentality yake ana mimi na watu mimi ni mm. mtu mkubwa mimi napendwa umeelewa mm. na mimi nina kipaji mm. kwa hiyo naweza nikatumia hawa hawa watu umeelewa kupata kupata haki yangu nikamalizana na umchongo kabisa wakati anafahamu kuna wanasheria na ndio maana nikasema ninapokuja swala la nyinyi kufanya kazi na wasanii msanii sio kwamba anatahitaji kutoa kwaona kwamba huyu ah, bana atanisaidia kwa wale jamaa au ah, tutafika kweli au kwamba nitatumia mlolongo mrefu kwa sababu kuna swala la sheria eh nafikiri wengi wana wanadharau hmm. kama sijakosea wengi wanadharau ah, kwamba ah, bana wakili bana mimi nitamaliza wenyewe nina watu kama wanavyozungumzia wa huyo msanii kushinda kwenye, kwenye Instagram, Instagram. 
lakini mwisho wa siku alifika wapi na wale upande wa pili wao walikaa kimya si ndio mm. kwa sababu waliheshimu kuna mkataba huu hapo mm. wewe cheza unaweza kucheza lakini kuna mkataba huu hapo kama angekuwa na hisi anazuhumiwa angeenda kwenda mahakamani lakini unaendaje mahakamani kuna kitu hichi hapo au watu wa karibu wanaambia bana hapa hapa tuwezi tumalize mm. tufuyaishe na ndio maana nafikiri ile iliisha mm. kama ilivyoisha mm. na wasanii wengine labda wanaogopa gharama ah bana ni wakili mimi nitamlipa shilingi ngapi wanataka kama milioni wakati mwingine unajua sio muda wote mtu anaza kana anahitaji hela wakili mm. kweli tunahitaji hela kwa sababu ndio kazi ambayo tunaifanya na ndio tumesoma kwa sababu hiyo mm. lakini atakuja mtu naomba unisaidie unajua mtu akamwambia naomba unisaidie hapa akafanikiwa kuna kesho ataku akuangalia mm. yeah. kwa hiyo ni, ni, ni vizuri kama nilivyosema tena e, wasanii wasiogope mawakili mm. Mwa, tena sasa hivi vizuri tuko wengi mno Okay. Tofauti na na nyuma tuko wengi mno. Sawa. Nyenye nyenye mko friendly na hizi taasisi ambazo zina deal na wasanii moja kwa moja. Nazungumzia kwa sota, basata. Watu ambao wa, ndo yeye ndo ndo ndo, 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 ndo walezi wa wasanii. Nyenye mko nao close na mna connect vipi na mnafanya nao kazi kwa namna gani? Kwa sababu huenda ikawa mnashindwa wasanii wanashindwa kuwafikia nyie kwa sababu hawaoni kwenye mazingira yao. Yaani nyumbani kwetu sisi basata, kosota pale waoni wana sheria tunawafata vipi watu ambao wako mbali na sisi okay kulijibu hilo mm. kwanza mazingira yetu unajua yanatutaka sio yanatutaka unakuta yanakupelekea mwenye kufanya kile ambacho we unawiwa mm. mfano wote tumesoma sheria sheria ni general mm. sio kila mtu ana uelewa upande wa mfano wa sanaa sheria za sanaa au na michezo mm kuna wengine wanafanya masuala ya mirathi na masuala kama mwanzo ni mkono nasema na kuna wengine wanafanya masuala ya kibiashara au corporate kuna wengine wanafanya sheria upande wa uwekezaji mm. sawa mm. sasa kusema kuwa friendly mfano mi personal mm. nakutana na wasanii sana na watu wanaohusika na hayo masuala ya ya sanaa ya sana. kwa nini mm. sio tu lazima wakupute kwa sota mm. lakini wakati tunafanya kazi tunakuwa tu pia tunawakumbusha umuhimu wa hizo taasisi kama regulatory authorities mfano mm. msanii lazima awe member wa kosota ili aweze kuwa na haki ya kupata miraba yake mm. sasa unapokutana na msanii mtu mmoja mmoja anatoa kazi anafanya kazi zake bila kuweza kuzisajili kule lazima ukutane naye umwambie bwana sawa unatoa kazi kazi nzuri zinaenda lakini pia ili uweze kufaidika kwenye kazi yako kiuchumi kwa sababu umetumia nguvu na uwezo mkubwa lazima uende sehemu kama kosota huo membo sehemu ya basata mfano mzuri kiongozi anafahamu mm. juzi juzi tu watu wanaofanya sanaa wametoka kupewa mikopo na serikali mm. ambao inawezesha kuweza kuendeleza masuala yao ya kisanaa mm. sasa ili uweze kupata vitu kama hivi lazima uwe memba wa basata na nini sasa unapokutana na wasanii lazima uelezee hivyo vitu mm. hawezi tu ukaenda basata kuomba mkopo lakini we sio mwanachama wa basata yeah kwa kuwa friend tunakuwa nao friend pale tunapokutana nao na tukipata chances kama hizi kuweza kuonesha umuhimu na kuwaelezea nini wafanye ili kuendeleza vitu vyao wanavyofanya mm. tunaelezea kwa sababu mpo mimi nafuta picha mm. mpo wewe ukifika Ijumaa mm. mimi sikuoni mpaka Jumatatu wala we. <laughs> tena naozaga kweli yani Ijumaa <laughs> sinitafute sasa msanii anapata happy time uh, nakumbuka uh. wakati wa wakati wa mfano wa hiyo mikopo mm baada ya karatasi zangu mimi alizisaini ya wakili hapo. Mm. Mimi na kampuni mm. tofauti ya, ya mawakili ambao inanisimamia mambo yangu. Yeah. Lakini kwa hilo la mikopo na nini mm. tayari tulisha tuliambiwa kwamba bwana Mloe atakuwa yuko hapo na nini nini. Tena nakumbuka nipigiwe simu usiku. Mm. Ikabidi nimuombe wakili popote alipo kwamba afike pale ni mradi mm. aweze kunisaidia. So um, nadhani mm. nadhani kuna umuhimu pia wa msanii kuangalia phone book yake. Mm. Yaani phone book yako da boy ukiona mm. wewe phone book yako imeja watangazaji tu. <laughs> Juu hapo hilo ni tatizo. Yeah. Phone book inabidi iwe na ina daktari, mm. mwanasheria, ina mwanasheria, mm. ina fundi gereji, yeah. ina fundi ujenzi. So mimi imejaa mishangazi. Sio so, wewe hey, phone book yako imejaa <laughs> mishangazi tu. Tena unaipa na majina ya uongo. <laughs> Mamu mamu John Etomaria. kuna kuna okay nilichokuwa ni, ni, nakiona ni kwamba nafikiri msanii ni mtu wa kukumbushwa kwa sababu jana tulikuwa tunajadili hapo kuhusiana na swala la uh, kutengi, namna kutengeneza ma issue za management. Uh, msanii unakuta kuna vitu fulani anachukulia tu easy kwamba 
mimi nitafanya hivi tu mwenyewe umeelewa mm. nikaona shauri kwamba kama wana sheria at least mtafute mazingira ya nyinyi kuwa mna connect na hawa wasanii hawa jamaa wanahitaji msaada mkubwa sana kuna vitu vingi mimi nakumbuka kesi ya mayunga mayunga unajua alikuwa alisainiwa mkataba wa nje ya Tanzania yeah. nakumbuka kipindi kile mm. eh, eh, kampuni moja ikiwa usika pia na nina nini lakini walishindwana wale jamaa na mayunga kafikia kipindi akakaa kimya sana kwa sababu yule mkataba ulikuwa umemtesa ile sana kwa unakuta kuna mazingira ambayo nyinyi maybe unatakiwa mconnect nao hawa sijui mwafate unapokuaga sijui kwa yani sijui mfanyeje lakini nyinyi mnaonaje au mnashauri vipi ili kuhakikisha kwamba mna connect na wasanii ambao wanalala mchana usiku wa macho uh, nafikiri eh, ku, 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 kuwafuata hmm. sizani kama itakuwa ni sawa kimaadili watu hmm. sisi kwa sababu sisi hatuendi kutafuta mtu kumsaidia hmm. yani sisi kama madaktari Yaani daktari wewe wewe ndio daktari haizi kuja kutaka mimi mm. natibu vizuri mm. moyo yaani haiwezekani iki. Mm. Au unamfuata mbwa wewe vipi unauma bwana? Yeah. Moyo uko fresh. Yeah. Yeah. Ah. Sisi tunapomsaidia mtu kitu yeah. akafanikiwa mm. au jambo lake likaenda vizuri. Mm. E, wewe au mwingine ataambia jambo hili bwana uh, wakili mlolo wa yuko vizuri. Muone chukua namba yake ya simu. Sasa mimi siwezi kutoka front hapa nikaanza wana mimi na eh na mimi ndio sasa kuna ile kwa mfano unaona kabisa daboi mimi na Mika au na tatizo fulani kwa 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 na repost kila siku sawa kwa namna hiyo hey. tunaweza bana nimeona post yako mm. mimi niko tayari kukusaidia mm. kwa, di, kwa kwa namna hiyo mm. unaweza kumsaidia mtu na unaona kabisa huyu mtu huyu anapoteza haki yake mm. kwa hiyo mimi niko tayari kumsaidia kwa unaweza kukaa naye chini akuelezea issue ikoje ulianza wapi imeishia wapi na ukamsaidia na akafanikiwa lakini pia mm. kuongezea hapo mm. mfano tunachokifanya saa hizi mm. ni pia tu katika jitihada za kujaribu kuconnect nao kwa sababu tunaamini katika njia moja au nyingine mm. media ni sauti pia ambayo inaweza zikakuta wale yeah. lakini pia tunaweza pia kuongeza shughuli kama hizi ikiwemo hata kuandaa madarasa ambayo yatawasaidia wasanii sio kwamba kumuuliza shida yake mm. lakini kuelezea vile vitu in general ambavyo wasanii watasikia na watajua nini kifanyike na mmoja mmoja kulingana na hali yake kimuziki na anavyofanya kazi zake mm. akajua ni namna gani anaweza kupata huo msaada sio tu kwa nyie mnaompa basi hata watu wake wa karibu ambao wanafanya mambo ya sheria mm. hizi close mwanzoni aliuliza mko sogi sio kwamba zinakuwa ngumu sana mm. isipokuwa haujazipa muda kwa watu na wanaofahamu kuelezea nini ufanye kabla hujaingia mm. kwenye mikataba hiyo. Kwa hiyo kwa upande wa pili pia kama umezungumzia swala la management mm. wasanii lazima wabadilishe mindset. Wasione kwamba wanaweza kufanya kila kitu. Mm. Pia kuwa na watu ambao wanakusaidia kufanya vitu vyako kwa niaba yako pia inaongeza thamani au brand iwe kama msanii. Mfano mdogo umetolea mfano mtu amepata malalamiko ya vitu ambavyo aliingia kwenye makubaliano anaenda online kulalamika. Mm. Wakati ukielewa value ya chain of command na watu ambao wanaweza wakalinda na wakatetea kufanya kazi kwa niaba yako, mm. ni kuambia tu bwana we kama manager emfuatilie hili swala. Meneja anafahamu professionally lazima amuulize mwanasheria. Mm. Sio kwenda kulalamika sehemu ya mkataba mm. kwenye kwenye mawasiliano. So Mbaka ni kuelewa kwamba kuna umuhimu. Meneja mm. anajua amuone nani ili tuweze tukalisolve ili na tukakubaliana bila kuweza kumchafua au kum, kumsema vibaya mtu. Eh kwa sababu Tanzania sisi tunashindwa kuelewa kati ya huruma na haki. Unaelewa bwana eh? Eh kwa sababu na sasa hivi au nio tu huruma kwa sababu <laughs> Lakini kuna haki. Kwa mfano swala la, la harmonize si watu tuliliona. Yeah. Yeah, yani interview ilienda viral kwa sababu alikuwa anazungumza na sisi wengine tuliingiwa na huruma kwa sababu sisi hatufahamu kinachoendelea. Sisi tunaona ah, jamaa mpaka analia yani. Eh hey, bwana. Chozi limetoka na sisi bwana Tanzania unajua na mtu akilia tena bwana wewe bwana wewe bwana wewe. Lakini ni nini sasa inabidi tushauriwe kwa sababu sisi kama wa Tanzania tunachofahamu kwamba mtu akilalamika sana tunajua huyo ameonewa. Ye yeah, inafikia time sasa inabidi tubadilishe mindset kwa sababu mwisho wa siku tunaona pia wana sheria mnapokaa kimya si tunaona kama yule mtu kweli ameonewa. Ta kuna watu wanataka team pass kwenye kwenye public. Yaani mtu anataka huruma tu kwa sababu ni yeye. Mm. Lakini kuna vitu vingine viko wazi kabisa. Mm. Mtu ameingia makubaliano karibu yeye lakini kwa sababu aliona yeye ana kwenye public amesha julikana kwenye jamii huko e, nje anaenda kwenye media kama hivi anaanza kulia anasema 
sasa kwa mtu muelewa hmm. mwingine anakambia ukifuata taratibu huyu bwana hana 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 haki anaodai lakini kama bwana hmm. kama mikataba iliwekwa vizuri na akashauriwa vizuri hivyo vitu vya kwenda kwenye public haviwezi kuwepo yani vitaisha eh, kama vilivyo vilivyoanza hmm. yeah. Ndoma sana. Sawa, tuko hapa kwenye kikao cha kamati kuu ya burudani hii ni The Industry. Huyu anasema kaka Sogi leo kipindi nimekielewa sana. Hao mawakili wanatoa elimu kubwa sana ya sheria. Kama vipi kwa wiki wawe hata mara mbili watoto mbumbumbu maana mtao uelewi hizo mambo za sheria. Ah huyo yuko Mbondole njiani anaitwa Robi Jiwe. Hmm. Sasa huyo anataka sasa hiki kipindi sasa. Eh sasa huyo sio nataka hela. Huyo ukishapa mkataba unataka hela kwa. Unataka hela huyo ndio na sign pale una sign. Ujui mambo yanaenda. Lakini huyo anasema oy anaitwa Jongwe Bazenga anasema ah nikisikia ada ya mzazi haijapotea bure ndio kwa yanga heshima kwao na kwa Sina ongea mambo ya sheria hapa kwa wasanii tunasaidia vipi mambo ya yanga yeah. tena. Ah yeah. uh, huyu anaitwa Remi Buyenzi huko Cairo Misri. Yeah. Anasema yani kuanzia leo nitatafuta mwanasheria wangu kabisa niwe safe. Mm. Mm. <laughs> Sawa so, yeye kandika kupitia YouTube anatuangalia pia live. Yep. Jamani ni the industry lakini naomba usisahau kwamba tuko na hela bet ambapo yep. sanne kamili za usiku kuna mechi tatu kali ambazo wewe hapochukua 1500 yako weka huko mm. na utanishukuru baadaye. Yeah. Mechi ya kwanza Manchester City wanacheza na Real Madrid. Eh mechi inachezwa